മത്തായി എഴുതിയ സുവിശേഷം അധ്യായം പതിനൊന്ന് യേശു തൻ്റെ പന്ത്രണ്ട് ശിഷ്യന്മാരോട് കൽപ്പിച്ച് തീർന്ന ശേഷം അതതു പട്ടണങ്ങളിൽ ഉപദേശിപ്പാനും പ്രസംഗിപ്പാനും അവിടെ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടുപോയി യോഹന്നാൻ കാരാഗൃഹത്തിൽ വച്ച് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പ്രവൃത്തികളെക്കുറിച്ച് കേട്ടിട്ട് തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരെ അയച്ചു വരുവാനുള്ളവൻ നീയോ ഞങ്ങൾ മറ്റൊരുവനെ കാത്തിരിക്കയോ എന്ന് അവർ മുഖാന്തരം അവനോട് ചോദിച്ചു യേശു അവരോട് കുരുടർ കാണുന്നു മുടന്തർ നടക്കുന്നു കുഷ്ഠരോഗികൾ ശുദ്ധരായിത്തീരുന്നു ചെകിടർ കേൾക്കുന്നു മരിച്ചവർ ഉയർക്കുന്നു ദരിദ്രരോട് സുവിശേഷമറിയിക്കുന്നു എന്നിങ്ങനെ നിങ്ങൾ കേൾക്കുകയും കാണുകയും ചെയ്യുന്നത് യോഹന്നാനച്ചെന്നറിയിപ്പിൻ എന്നാൽ എങ്കിൽ ഇടറിപ്പോകാത്തവൻ എല്ലാം ഭാഗ്യവാൻ എന്നുത്തരം പറഞ്ഞു അവർ പോയ ശേഷം യേശു യോഹന്നാനെക്കുറിച്ച് പുരുഷാരത്തോട് പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയത് നിങ്ങൾ എന്തു കാൺമാൻ മരുഭൂമിയിലേക്ക് പോയി കാറ്റിനാൽ ഉലയുന്ന ഓടയോ അല്ല എന്തു കാൺമാൻ പോയി മാർദ്ദവ വസ്ത്രം ധരിച്ച മനുഷ്യനെയോ മാർദ്ദവ വസ്ത്രം ധരിക്കുന്നവർ രാജഗൃഹങ്ങളിലല്ലോ അല്ല എന്തിനു പോയി ഒരു പ്രവാചകനെ കാണുവാനോ അതെ പ്രവാചകനിലും മികച്ചവനെ തന്നെ എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു ഞാൻ എന്റെ ദൂതനെ നിനക്ക് മുൻപായി അയക്കുന്നു അവൻ നിന്റെ മുൻപിൽ നിനക്ക് വഴിയൊരുക്കും എന്ന് എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവൻ അവൻ തന്നെ സ്ത്രീകളിൽ നിന്ന് ജനിച്ചവരിൽ യോഹന്നാൻ സ്നാപകനേക്കാൾ വലിയവൻ ആരും എഴുന്നേറ്റിട്ടില്ല സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ ഏറ്റവും ചെറിയവനോ അവനിലും വലിയവൻ എന്ന് ഞാൻ സത്യമായിട്ട് നിങ്ങളോട് പറയുന്നു യോഗന്നാൻ സ്നാപകന്റെ നാളുകൾ മുതൽ ഇന്നേ വരെ സ്വർഗരാജ്യത്തെ ബലാത്കാരം ചെയ്യുന്നു ബലാത്കാരികൾ അതിനെ പിടിച്ചടക്കുന്നു സകല പ്രവാചകന്മാരും ന്യായപ്രമാണവും യോഗന്നാൻ വരെ പ്രവചിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് പരിഗ്രഹിപ്പാൻ മനസ്സുണ്ടെങ്കിൽ വരുവാനുള്ള ഏലിയാവ് അവൻ തന്നെ കേൾപ്പാൻ ചെവിയുള്ളവർ കേൾക്കട്ടെ എന്നാൽ ഈ തലമുറയെ ഏതിനോട് ഉപമിക്കേണ്ടു ചന്തസ്ഥലങ്ങളിലിരുന്ന് ചങ്ങാതികളോട് ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കായി കുഴലൂതി നിങ്ങൾ നൃത്തം ചെയ്തില്ല ഞങ്ങൾ വിലാപം പാടി നിങ്ങൾ മാറത്തടിച്ചില്ല എന്ന് വിളിച്ചു പറയുന്ന കുട്ടികളോട് അത് തുല്യം യോഹന്നാൻ തിന്നുകയും കുടിക്കുകയും ചെയ്യാത്തവനായി വന്നു അവന് ഭൂതമുണ്ടെന്ന് അവർ പറയുന്നു മനുഷ്യപുത്രൻ തിന്നും കുടിച്ചും കൊണ്ടുവന്നു തിന്നിയും കുടിയനുമായ മനുഷ്യൻ ചുങ്കക്കാരുടെയും പാപികളുടെയും സ്നേഹിതൻ എന്നവർ പറയുന്നു ജ്ഞാനമോ തന്റെ പ്രവൃത്തികളാൽ നീതീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു പിന്നെ അവൻ തന്റെ വീര്യപ്രവൃത്തികൾ മിക്കതും നടന്ന പട്ടണങ്ങൾ മാനസാന്തരപ്പെടായികയാൽ അവയെ ശാസിച്ചു തുടങ്ങി കോരസീനെ നിനക്ക് ഹാ കഷ്ടം ബേസൈദേ നിനക്ക് ഹാ കഷ്ടം നിങ്ങളിൽ നടന്ന വീര്യപ്രവൃത്തികൾ സോരിലും സീതോനിലും നടന്നിരുന്നു എങ്കിൽ അവർ പണ്ടു തന്നെ രട്ടിലും വെണ്ണീറിലും മാനസാന്തരപ്പെടുമായിരുന്നു എന്നാൽ ന്യായവിധി ദിവസത്തിൽ നിങ്ങളെക്കാൾ സോരിനും സീതോനും സഹിക്കാവതാകും എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു നീയോ കഫർണഹൂമെ സ്വർഗത്തോളം ഉയർന്നിരിക്കുമോ നീ പാതാളം വരെ താണുപോകും നിന്നിൽ നടന്ന വീര്യപ്രവൃത്തികൾ സ്വതോമിൽ നടന്നിരുന്നു എങ്കിൽ അത് ഇന്നു വരെ നിൽക്കുമായിരുന്നു എന്നാൽ ന്യായവിധി ദിവസത്തിൽ നിന്നേക്കാൾ സ്വതോമ്യരുടെ നാട്ടിന് സഹിക്കാവതാകും എന്നു ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു ആ സമയത്ത് തന്നെ യേശു പറഞ്ഞത് പിതാവേ സ്വർഗത്തിനും ഭൂമിക്കും കർത്താവായുള്ളോവേ നീ ഇത് ജ്ഞാനികൾക്കും വിവേകികൾക്കും മറച്ച് ശിശുക്കൾക്ക് വെളിപ്പെടുത്തിയത് കൊണ്ട് ഞാൻ നിന്നെ വാഴ്ത്തുന്നു അതെ പിതാവേ ഇങ്ങനെയല്ലോ നിനക്ക് പ്രസാദം തോന്നിയത് എന്റെ പിതാവ് സകലവും എങ്കിൽ ഭരമേൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു പിതാവല്ലാതെ ആരും പുത്രനെ അറിയുന്നില്ല പുത്രനും പുത്രൻ വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുപ്പാൻ ഇച്ഛിക്കുന്നവനുമല്ലാതെ ആരും പിതാവിനെ അറിയുന്നതുമില്ല അധ്വാനിക്കുന്നവരും ഭാരം ചുമക്കുന്നവരുമായുള്ളവരെ എല്ലാവരും എന്റെ അടുക്കൽ വരുവിൻ ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശ്വസിപ്പിക്കും ഞാൻ സൗമ്യതയും താഴ്മയുമുള്ളവനാകയാൽ എന്റെ മുഖം ഏറ്റുകൊണ്ട് എന്നോട് പഠിപ്പിൻ എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ ആത്മാക്കൾക്ക് ആശ്വാസം കണ്ടെത്തും എന്റെ മുഖം മൃദുവും 
എന്റെ ചുമട് ലഘുവുമാകുന്നു